разные точки зрения на это. Вот я встречал людей, которые э, говорят, что аборт в э, нехристианской сфере как бы это нормально, но э, мы люди верующие, поэтому я считаю, что даже в нехристианской сфере, даже люди других конфессий и э, других мировоззрений каких-то, даже не православных, там, не католических, и, ну, не должны делать аборт. Почему? Потому что э, это, во-первых, и прежде всего, это основа фактор, это убийство. Это убийство человека просто, если бы все убивали таким образом людей, никого бы не было. Мне кажется, что это неправильно, как минимум, с моральной точки зрения. А, Мое отношение да, ко всему этому, к абортам, конечно, отрицательное по поводу того, что... Ну, вот это мое мнение по поводу того, что нельзя делать аборты. Мы живем да, в этой повседневной жизни, видим в телевизорах, говорят люди об этом. Вот. Но все говорят о том, что дети, да, это хорошо, но по нашей трудной, тяжелой жизни они делают большую скидку на то, что жить тяжело и дети не нужны. Да. Вот. На самом деле это не так. Хотелось бы от своего сердца реально как бы попросить всех людей, всех матерей, всех отцов, вот, чтобы рождаемость она увеличивалась. И дети были все-таки, да, потому что, как правило, дети – это цветы жизни, которые мы воспитываем, которые мы растем, да, и мое соотношение ко всему этому, конечно, нельзя, нельзя, потому что мы не вправе лишать жизни, наверное, да, вот. которым мы не даем сами другим. Есть Творец, Господь, да, Иисус Христос. Ему вправе решать, жить нам или нет. Вот. А мы всего лишь только послушники, да, Господа, да. Его творение, сами дети. Вот. Поэтому мы должны быть не просто православными христианами, да, как мы привыкли в частности говорить, да вот мы православные христиане. Вот. Не только говорить, но и показывать на деле. Потому что, как сказал один из святых, что вера как бы без дела, она мертва, да? Вот. Мне часто приходится слышать людей, которые говорят, да мы верующие, мы ходим в храм, мы ставим свечи. Но всего этого мало. Нужно расти духовно, расти э, в семье. Да, что касается также детей, это самое важное, да? вот. И поэтому, естественно, как бы тут долго не говори, что не говори, но дети это очень важно. Важно и пользуясь случаем, я призываю всех людей и православных, и неправославных быть снисходительными. Если матеря, да, будущие матеря не хотят иметь детей, да, и чтобы их мужья все-таки переубеждали, и как бы трудно ни было, Господь, Он видит все, видит каждую нашу мысль. Многие также мне говорят, что да вот я хотела бы родить, я не могу, мне не за что там, допустим, воспитывать ребенка. Но учитывая на то, что мы люди православные, мы должны уповать на волю Божию. На волю Божию и просить милосердного Господа, чтобы Господь помог. Вот. Потому что Матерь Божия, она является великой ходательницей перед Господом. За нас грешных. Вот. Она является ближе всех к Богу. И она молит Бога, чтобы мы жили лучше счастливее вот. и я надеюсь что мое интервью которое да я даю и люди они услышат меня и может быть духовенство которое все время об этом говорит да в проповедях и вообще 
миссионерству с этим. Дай Бог, чтобы детей было больше и смертей было меньше. Спасибо. Аборт – это, естественно, убийство. Можно сказать, что некоторые люди думают, что жизнь начинается тогда, когда ребенок рождается. Но это не так, потому что сейчас уже на втором месяце беременности у ребенка уже сформированы ручки, ножки, все органы, и он уже живой, он дышит и чувствует. И, естественно, когда его не хотят, чтобы его не хотят, чтобы он появился на свет, ребенок это все чувствует. Вот. Сегодня в нашем храме проводится такая акция как, под названием «За жизнь». И этой акцией мы хотим добиться того, чтобы люди начали понимать, что аборт это плохо, и чтобы их запретили на законодательном уровне. Благослови данную акцию Патриарх Кирилл. Сейчас данная акция проводится по всей России, во всех храмах Российской Федерации, на территории Российской Федерации. Конечно, можно сказать, что есть и негативные отзывы о том, что во время подписи мы слышим разные мнения о том, что это плохо или не стоит собирать эти подписи. Но все-таки большинство на то, чтобы запретили, и за то, чтобы женщины, которые все-таки задумываются о таком шаге, как пойти и сделать обои, они понимали, что это убийство и то, что это все-таки очень плохо, и с православной точки зрения грех будет лежать на нас тоже, если данная, если, запорты, если аборты не будут запрещены. Как говорил старец Паисий, он сказал, что если аборты будут запрещены, то грех будет лежать только на той женщине, которая это совершила. А если нет, то тогда грех будет лежать на всей России и на всех тех людях, которые ничего не сделали ради этого, ради этого дела. Мое личное отношение к данному явлению, то, что это наша проблема, проблема нашего общества. Вот. Причем довольно глобальных масштабов. Вот. На сегодняшний момент есть статистика Минздрава, которая говорит, что количество абортов за 2014 год только в учреждениях государственных медицинских было больше 800 тысяч. То есть, если представить масштаб этой трагедии нашего народа, население города Ростова ну, немного более миллиона. То есть, эта цифра сопоставимая. Количество родившихся, согласно той же статистике Минздрава за 2015 год, миллион девятьсот тысяч там, с лишним вот. То есть, условно говоря, на одного, на два родившихся ребенка, немножко более двух родившихся детей, приходится один аборт. Вот. То есть это довольно серьезная проблема, которая есть в нашем обществе. Вот. И нельзя оставаться к этому безучастным, потому что, учитывая, что демография в нашей стране не самая лучшая, будем так говорить, насколько я помню, запрет, а, то есть можно делать аборты даже без медицинских показаний, просто по желанию женщины до 12 недель, то есть это получается 3 месяца. Для того, чтобы представить, что это такое, можно посмотреть, например, на человека в своей внутриутробной стадии развития в количестве 6 недель, то есть это в 2 раза меньше. И он уже выглядит довольно сформировавшимся. То есть в течение 12 недель это уже намного более сформировавшийся человек. Вот. И часто можно услышать мнение, что плод – это не ребенок, это плод, и поэтому можно делать аборты. На что э, мое личное мнение, э, что вот, э, принципиальной разницы, это даже не мое личное мнение, это э, можно сказать, что 
отношение к этому э, Российской Академии Медицинских Наук э, следующее, что это стадия человеческого, э, то есть это человек на своей стадии империального развития. То есть э, это уже человек, это не какое-то там, это не кот, это не собака, вот, это уже человеческое существо, просто в данной стадии развития. Причем более развито, чем вот это. Вот. То есть никакой принципиальной разницы между родившимся и не родившимся э, человеком. Кроме того, что этот э, не родившийся человек, он больше зависит от матери, нету фактически. И это признают э, даже э, ярые э, сторонники абортов. Например, Питер Сингер э, есть э, такой очень умный человек. На самом деле его э, ему нужно уважительно относиться с точки зрения э, его заслуг в других областях. Это правда умный человек, но конкретно в абортах он очень он является сторонником аборта, вот, и в этом он очень сильно ошибается. И он, но даже он, как ярый сторонник аборта, признает, что принципиальной разницы между человеком в утробе матери и человеком уже родившимся нету. И какой он сделал из этого вывод? Он вывод, вывод из этого сделал, что ну, раз делают аборты у другой матери, ну, почему бы не делать аборты уже родившихся, ну, не убивать уже родившихся младенцев. То есть, если разницы нет, то он сделал вывод, что давайте, значит, можно убивать младенцев. Учитывая, что по каким-то неким физическим параметрам в данный момент он сравнивал со свиньей. То есть в каком-то в этой стадии, то есть человек, когда младенец, он еще ну, по каким-то физическим параметрам менее развит, чем свинья. И правда, он еще не, не до конца э, развился, да. И он э, на основании этого делает вывод, что свиней убивать плохо, а младенцев убивать можно. То есть если мы также будем относиться к, э, к человеком человеку в утробе матери, то э, куда пойдет наше общество, оно может пойти в этом направлении. Мы можем уже и младенцев э, считать э, теми, э, тем существом, которое мы вправе убивать. Вот. Это я считаю крайне недопустимым. На самом деле это проблема нашего общества. Вот. И если мы э, не будем какие-то Любая проблема, она зависит от нас, вот, и если мы решать ее не будем, то за нас никто ее не решит. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день, вот, и среди государственной власти, и среди простых людей существует такое мнение, согласно которому аборт является медицинской операцией или как обычно говорят, прерыванием беременности. Вот. Но в нашем обществе, где существуют законы, где существует право на жизнь каждого гражданина, и где это право государства защищает законом, мы должны говорить о том, что и жизнь тех, кто уже родился, и жизнь тех, кто еще только находятся в утробе матери, должна быть также под защитой нашего государства и нашего правительства. Потому что если мы говорим, что жизнь начинается с момента зачатия, в этом случае эта жизнь имеет такую же ценность, как и жизнь тех детей, которые родились, и тех детей, которые государство взяло на обеспечение и тех детей, которые, которых государство наше защищает законом. Жизнь каждого человека в стране защищена законами Российской Федерации, законами государства, где мы живем. И жизнь тех детей, которые еще не родились, должна быть также защищена законами нашей страны. Потому что если мы говорим, что 
Мы, мы живем в справедливом государстве, где жизнь человеческая имеет величайшую ценность. Тогда в этом случае мы должны говорить и о том, что жизнь нерожденных детей, она имеет ровно такую же ценность, как и жизнь тех, кто уже родились. Вот. И в связи с этим мы должны говорить о том, что мы не можем рассматривать жизнь детей в утробе матери как просто какой-то период формирования плода. Это живой человек, у него на 18-й день, как мы знаем из данных медицины, уже начинает биться сердце. Вот, и медицина современная, она говорит о том, что жизнь формируется и начинается как раз таки с момента зачатия. Именно поэтому аборт является убийством уже начатой жизни. И поэтому аборт неприемлем в государстве, где существуют законы, где право каждого человека на жизнь имеет ценность. Вот. А что касается, что касается церкви, то церковь в этом вопросе уже достаточно давно высказала свое мнение в лице ее предстоятеля прежде всего и в лице достаточно большого сонно, сонно архиереев русской церкви. Вот. В основах социальной концепции также изложено мнение церкви по поводу абортов, где говорится в частности о том, что аборт неприемлем в силу того факта, что церковь считает любое прерывание жизни на любом этапе убийством живого человека. И церковь исходит из того, что жизнь каждого человека – это Божий дар. И распоряжаться тем, что дано Богом, человек не может и не должен. Мы должны ценить жизнь каждого, кто рождается, каждого человека. И неважно, ли является он физически как-то болен или будет ли он больным. Это совершенно не имеет никакого значения, когда мы говорим о том, что жизнь – это Божий дар прежде всего. И когда мы говорим о том, что жизнь – это ценность. Вот. Мы должны эту ценность защищать, должны ее оберегать всеми возможными способами и методами, которые приемлемы в государстве, где есть законы и свобода на отстаивание право жизни каждого человека. Для чего существуют запреты на государственном уровне? Для того, чтобы все люди понимали, что делать можно, а что делать нельзя. Поэтому обязательно нужно, чтобы на законодательном уровне запретили аборты, чтобы люди понимали, что это делать нельзя. Аборт – это убийство, убийство человека, убийство нерожденного ребенка. Каждая женщина должна понимать, что это э, беременность, наступившая уже, это не, уже не ее личное дело. Как некоторые говорят, э, мы можем делать со своим телом все, что хотим. Это не так. Жизнь уже зародилась, ее нельзя прерывать. Это убийство, и э, законом этот еще нерожденный ребенок должен быть защищен. Юридически, почему необходимо именно законодательно запретить аборты? Почему так? Потому что вот сейчас юридически жизнь человека начинается с момента рождения. Вот. И получается, что человек до рождения никак не защищен. Никак не защищен. Вот. Его можно просто убить. Вот. И никакого наказания за это не будет. Если мы законодательно закрепим э, за человеком, находящимся на внутриутробном этапе своего развития, э, статус человеческого существа, э, то тогда к нему можно будет применять те же нормы права, что и уже к нам рожденному ребенку. То есть его нельзя будет э, так просто убить, э, это будет уголовным преступлением. Вот. А сейчас э, сторонники абортов называют его просто э, сгустком клеток, э, плодом, 
То есть, как человека его не признают. И поэтому считают, что можно его просто взять и убить. Ну еще закон может быть, может быть являться нравственным ориентиром для других людей. То есть, если в обществе аборты будут запрещены, то многие люди побоятся это делать. Для чего нужны такие акции по сбору подписей? Ну, данная акция является широким просветительским проектом движения за жизнь. И изначально она была благословлена старцем Ватопедским Ефремом и также духовником патриарха старцем Илии. А в прошлом году, 27 сентября 2016 года, святейший патриарх Кирилл подписал петицию за запрет абортов и благословил сбор подписей. И данная акция направлена на то, чтобы изменить общественное мнение, чтобы как-то достучаться до властей, до СМИ, что вот эти массовые убийства детей незаконны. Что касается абортов, что хотелось бы сказать по этому поводу. Ну, во-первых, аборт – это убийство. На сегодняшний день медицина это точно доказала. И на эту тему существует множество фильмов документальных, где, в общем-то, показывается, как, как это происходит. Вот. Это страшная операция по удалению живого ребенка из тела матери. И некоторые думают, что раз в настоящее время в России запрещен аборт только после 12 месяцев, да, и ну, в исключительных случаях по каким-то показаниям медицинским до 22 месяцев, но и думают из-за этого, что ну, это не является там, убийством или чем-то плохим, вот, то, что это плод, то, что это не живой человек, это большая ошибка. На самом деле, кто так думает, я просто рекомендую посмотреть эти фильмы, почитать соответствующую литературу, где ну, очевидным образом показывается то, что это не так, то, что жизнь ребенка начинается с самого зачатия, вот, и это уже живой человечек, да, пускай у него еще не все развиты, может быть, органы там какие-то, да, где-то ручки формируются, где-то ножки, где-то что-то еще, но в целом это живой человек, который э, все чувствует, даже, можно сказать, видит, да, ощущает. Это, ну, это живое существо, живой человек, самый настоящий, у которого есть душа. И лишать его права жизни ну, никто не имеет, кроме Бога, такого права. Вот. На самом деле, почему сейчас проводятся акции да, о запрете абортов? Вот. И большинство, очень много людей неравнодушных в нашей стране, Сейчас этим активно занимаются, уже не первый год. Вот такие акции, они проходят по благословению священноначалия. Они, эти акции, проходят с целью того, чтобы законодательно можно было э, приравнять аборт к убийству. Ну, кто-то может сказать, что как же так, вот, разве так можно делать, что это за нововведения такие или еще что-то в таком духе. Но на самом деле далеко ходить не нужно. Интернет, он сегодня ничего не скрывает, да, это самый, можно сказать, независимый такой источник, пожалуйста, откройте ту же Википедию, там, любой, какой угодно сайт и на эту тему информацию, вы просто обнаружите то, что это никакое не нововведение, на самом деле это просто возвращение старых законов, вот, совершенно нетрудно найти информацию о том, что до 1917 года, то есть до трагедии Октябрьской революции, всегда абсолютно на территории нашей страны, на территории многих стран аборты были приравнены к убийству, и они всегда были запрещены. Вот. В частности, в царской России наказание за аборт было от 4 до 5 лет лишения свободы. Вот. С приходом большевистской власти все изменилось почему-то перестали считать это убийством. Вот. Но так, кстати, длилось тоже не очень долго. Потом Сталин все-таки эти аборты снова э, вернул законодательство, ну там частично с ограничением, но потом уже в 50-х, 60-х годах снова это было возвращено. 
И на тот момент было сумасшедшее количество абортов. К тому времени уже составляло около 5,5 миллионов. Вот. Хочу отметить также, что в более чем 40 странах аборты запрещены. В половине из них аборты запрещены полностью безоговорочно при любых ситуациях и обстоятельствах. В половине они запрещены ну, с небольшими оговорками. То есть есть исключительные ситуации, где жизни женщины, например, угрожает опасность, да, какая-то серьезная. Еще какие-то исключения, да, вот, то есть в таких только случаях, вот, там аборты разрешаются. Но просто так не может женщина пойти и убить своего ребенка в очреве. Это законом запрещено в более чем 40 странах в настоящее время. Вот. Есть такие мнения, что такие возражения, я даже бы сказал, о том, что если запретить законодательно аборты, да, что будет много подпольных там, абортов производиться и так далее, что мы сделаем только хуже. Вот. Ну, на это статистика говорит совершенно обратные вещи, что и в те времена, когда аборты были запрещены, и в те времена, когда они были разрешены, практически одинаковая статистика криминальных абортов. Это так же, как и в настоящее время запрещены законом другие преступления, ну, такие как воровство, допустим, да, или еще что-то. Вот. Но как, было, как были люди, да, которые преступники, которые этим занимаются, так и, в принципе, если бы этого не было. Но с другой стороны, так как это есть, это все-таки является сдерживающим фактором. И большинству людей, конечно же, уже это позволяет задуматься над тем, что, ну, а стоит ли делать преступление, да, стоит ли идти на него вообще или нет. Человек, чувствуя наказание, любой нормальный сознательный человек, чувствуя наказание, он понимает, что этого делать не стоит. Так и здесь большинство женщин, они, ну, девушек молодых, да, как правило, кто делает аборт? Ну, те, кто еще не состоялся в жизни, те, кто не захотел слушать родителей, гулял там, веселился с мальчиками, развлекался, а потом забеременела и, ой, я же еще в школе учусь, там, в институте учусь, ну, как же, как же я этого ребенка потяну, да, и бежит его убивать. Вот, соответственно, многие из таких девочек молодых, да даже и ребят, они просто могут не знать о том, что это убийство, потому что, к сожалению, внушается, что это плод, что это, ну, как бы так, еще не человек, да, и она просто, большинство из них просто не осознают, что они делают. А когда это на законодательном уровне будет говориться о том, что это все-таки убийство, да, то и это будет, да, эта информация будет донесена до э, людей, то уже тогда э, такой человек, он уже задумается, если государство говорит о том, что это убийство, значит, действительно, там человек получается, и получается, что это уже нельзя этого делать, это настоящий грех. Вот. Но о последствиях психологических тоже я не буду говорить, так как об этом много очень сказано. Вот. Но единственное, могу что сказать, что для чего проводятся акции да, по сбору подписей? Вот. Ну, для того, чтобы все-таки мы вернули, вернули то, что было всегда, вот. вернули эту справедливость. Права ребенка, они ничем не отличаются от, права, от прав взрослого человека.